Muy buenas a todos y bienvenidos a Fax Android. Yo soy Alvarez del Valle y hoy os voy a contar cómo y cuánto utilizo el Google Home Mini en la cocina. En esta ocasión vamos a grabar en la cocina y lo que voy a hacer es recortar cada una de las veces que tenga que pronunciar el comando para despertar al asistente. De esta manera ni os despertaré a los vuestros, tanto móviles como los propios altavoces inteligentes, ni se hace tan pesado el vídeo. Como podéis comprobar, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es la colocación, la posición. Yo os recomiendo que lo pongáis muy cerca de uno de los enchufes que tengáis en la cocina, porque al contrario que el salón o que una habitación, tener un cable por ahí suelto no suele ser buena idea. En mi caso, pues he podido recoger el cable debajo de la encimera y lo he puesto en uno de los enchufes que tenía libre. Y vamos a la, cu la cuestión. ¿Para qué utilizo el Google Home Mini en la cocina? Yo tenía uno y lo tenía colocado en el salón porque es donde más tiempo estoy, donde trabajo, etc. Pero me di cuenta de que había muchas veces que estaba en la cocina y iba al salón a decir algo, porque mi casa no es especialmente grande, pero hombre, algo pues sí que se nota la distancia, sobre todo del pasillo. Pues para empezar, el, la gestión de la lista de la compra es una de las cosas más interesantes. Entonces decimos, añade vino a la lista de la compra. Perfecto, he añadido vino a la lista de la compra. Por otra parte, podemos hacer lo mismo, pero para consultar. ¿Cuántas cosas tengo en mi lista de la compra? Puedes preguntarme qué contiene tu lista de la compra. O bien puedo ayudarte a añadir artículos a la lista. También puedes ver la lista en la aplicación Google Home. Esto es interesante porque la lista la podemos abrir cuando estemos en el supermercado. ¿Qué hay en la lista de la compra? Tienes cinco productos en la lista de la compra. Vino, vinagre de modena, salchichón, salami y ladrón de manzanas. Como podéis comprobar es muy cómodo, pero no solo para, para eso. Imaginaos que estáis cocinando y tenéis curiosidad por saber cuántas calorías tiene un alimento. ¿Cuántas calorías tiene un huevo? 155 calorías en 100 gramos. También vale para saber el tiempo de cocción de un elemento u otro. Esto lo vas a sacar de internet, así que tenéis que tener un poquito en cuenta que puede variar. ¿Cuál es el tiempo de cocción de las acelgas? En el sitio web muysencillo.com dice que, como cocerlo, es aconsejable cortar las hojas en rodajas, aunque también se pueden cocer enteras. En una olla normal tardarán en cocerse en 5 y 8 minutos. Si tienes una olla express puede que en 2 a 3 minutos estén listas. Como veis, las respuestas son un poquito más elaboradas, los ha sacado de internet, pero me vale. ¿Por qué? Porque yo estoy en la cocina y lo que quiero es tener una respuesta más o menos rápida y no tener que coger el móvil porque tengo las manos ocupadas y demás. Más cosas, pues por ejemplo, imaginad que estáis cocinando y que vais a poner algo a cocer y necesitáis un temporizador de 3 minutos. Pon un temporizador de 3 minutos. De acuerdo, 3 minutos. A partir de ya. Cuando pasen esos tres minutos, el sistema emitirá un sonido que nos alertará, que nos dirá, hey, tenías aquí un temporizador. Podemos poner varios y podemos cambiarle el nombre a los mismos. También vale para lo obvio, es decir, poner, por ejemplo, música. A lo mejor estáis cocinando y queréis escuchar música mientras eh, pues lo hacéis o mientras estáis con alguien tomando una copa de vino mientras cocináis. Simplemente tenéis que decir, ponga algo de música. Vale, voy a poner música de Spotify. Ok, Google, para la música. Como podéis comprobar, en función de los sistemas que tengamos añadidos, Spotify, tendremos Google Play Music, tendremos los que tengamos en la aplicación del móvil, vamos a poder poner una música u otra y, por supuesto, controlarla desde la voz. Como podéis comprobar, es un dispositivo muy interesante de tener en el salón, en la cocina y es en este último sitio donde yo creo que a la gente le va a sacar más partido porque está sustituyendo a la radio que tenga, al temporizador, incluso poder realizar alguna consulta rápida. Decidme qué os parece este tipo de vídeos si queréis que haga más. Me están encantando los altavoces inteligentes de Google. Ya digo, tengo dos y no descarto en un futuro, si me tengo que mudar, tener más la integración con Chromecast, todo eso lo veremos en futuros vídeos si os interesa. Un saludo y hasta el próximo.